వెల్కమ్ టు మన వంటిల్లు ఈరోజు మనం రవ్వ పులిహోర ఎలా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం రవ్వ పులిహోర తయారు చేసుకోవడానికి ముందుగా కావలసిన పదార్థములు బియ్యం రవ్వ వన్ కప్ చింతపండు పెద్ద నిమ్మకాయ సైజ్ ఎంత పచ్చిమిర్చి ఆరు ఎండుమిర్చి ఐదు వేరుశనగ గుళ్ళు లేదా పల్లీలు త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ పచ్చిశనగ పప్పు టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఛాయమిన పప్పు టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆవాలు హాఫ్ టీ స్పూన్ సాల్ట్ రుచికి సరిపడినంతగా పసుపు పావు టీ స్పూన్ బెల్లం చిన్న ముక్క ఇంగువ వన్ ఎయిత్ టీ స్పూన్ ఆయిల్ హాఫ్ కప్ కరివేపాకు చిన్న కట్ట ఇప్పుడు రవ్వ పులిహోర తయారీ విధానం గురించి తెలుసుకుందాం ముందుగా చింతపండులో కొద్దిగా వాటర్ని పోసి శుభ్రంగా కడగాలి ఇలా శుభ్రంగా కడిగిన చింతపండును ఒక అరగంట సేపు నానబెట్టుకోవాలి నానబెట్టిన చింతపండును వేరొక మిక్సింగ్ బౌల్లోనికి తీసుకుని బాగా పిసకాలి ఇలా చింతపండును బాగా మ్యాష్ చేసుకున్న తరువాత డస్ట్ పార్టికల్స్ లేకుండా చింతపండు రసంను తీసుకోవాలి పచ్చిమిర్చికి ఘాట్లు పెట్టుకోవడం వల్ల పచ్చిమిర్చిలో ఉండే స్పైసీనెస్ అంతా చింతపండు గుజ్జులో దిగుతుంది చింతపండు పులుసు ఉడకపెట్టుకోవడానికి స్టవ్ మీద ఒక కడాయి పెట్టి స్టవ్ ఆన్ చేయాలి కడాయి వేడెక్కిన తర్వాత ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేయాలి ఆయిల్లో ముందుగా ఘాట్లు పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చిని వేసుకోవాలి పచ్చిమిర్చిని ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫ్లేమ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లోకి అడ్జస్ట్ చేయాలి పచ్చిమిర్చి ఫ్రై అయిన తర్వాత కరివేపాకును వేసుకుని కరివేపాకును కూడా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆయిల్లో పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకోవాలి పసుపు ఆయిల్లో బాగా కలిసేలాగా కలపాలి అలానే చిటికడి ఇంగువని కూడా ఆయిల్లో వేయాలి చింతపండు పులుసు ఇంగువ ఫ్లేవర్ ఉంటేనే టేస్టీగా ఉంటుంది అలానే ఎండుమిర్చిని కూడా వేసుకోవాలి ఎండుమిర్చి పచ్చిమిర్చి ఈ కరివేపాకును చక్కగా ఫ్రై అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేయాలి ఈ మిశ్రమం ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ముందుగా తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు రసంను వేసుకోవాలి ఈ మిశ్రమం అంతా బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి ఈ చింతపండు పులుసుకు సరిపడినంత సాల్ట్ యాడ్ చేయాలి సాల్ట్ బాగా కలిసిన తర్వాత కడాయిపై మూత ఉంచుకుని ఈ చింతపండు పులుసును ఉడికించుకోవాలి టూ మినిట్స్ తర్వాత కడాయిపై మూత తీసి చింతపండు గుజ్జును ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి పులుసు కొద్దిగా దగ్గరగా అయింది ఇప్పుడు చిన్న బెల్లం ముక్కను వేసుకోవాలి బెల్లం ముక్క ఈ పులుసులో బాగా కలిసేలాగా కలపాలి చింతపండులో ఉండే కారుదనం లేదా పుల్లదనం బెల్లం వేళ్ళ కొంచెం తగ్గి పులిహోర రుచిగా ఉంటుంది మరలా ప్యాన్పై మూత ఉంచుకుని చింతపండు గుజ్జును ఉడికించుకోవాలి ఒక నిమిషం తర్వాత ప్యాన్పై మూత తీసి చూస్తే చింతపండు రసంలో ఉన్న మాయిశ్చర్ అంతా అబ్జార్బ్ అయిపోయి పులుసు దగ్గరగా ఉడికి ఉంది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఈ చింతపండు గుజ్జును చల్లార పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు పులిహోర తయారు చేసుకోవడానికి రవ్వను ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి స్టవ్ మీద ఒక నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ పెట్టి స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి ప్యాన్ వేడెక్కిన తర్వాత టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేయాలి ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత పావు టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసుకోవాలి ఆవాలు చిటుపట్ల ఆడిన తర్వాత కరివేపాకు కూడా వేసుకోవాలి ఆవాలు కరివేపాకు ఫ్రై అయిన తర్వాత ఒక కప్పు బియ్యం రవ్వకి రెండు కప్పుల వాటర్ని పోసుకోవాలి ఈ వాటర్లో సరిపడినంత సాల్ట్ వేయాలి సాల్ట్ వాటర్లో బాగా కలిసేలాగా కలుపుకుని ప్యాన్పై మూత ఉంచుకుని వాటర్ని మరిగించుకోవాలి వాటర్ మరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ప్యాన్పై మూత తీసుకోవాలి వాటర్లో సాల్ట్ సరిపోయింది లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి వాటర్ ఉప్పగా ఉంటే రవ్వకి సాల్ట్ సరిపోతుంది ఈ వాటర్లో బియ్యం రవ్వని పోసుకోవాలి రవ్వ పోసిన తర్వాత ఉండలు కట్టకుండా బాగా కలుపుకోవాలి రవ్వ బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ప్యాన్పై మూత ఉంచుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో రవ్వను ఉడికించుకోవాలి టూ మినిట్స్ తర్వాత ప్యాన్పై మూత తీసి చూస్తే రవ్వ ఉడుకుతూ ఉంటుంది ఈ రవ్వను ఒకసారి బాగా కలపాలి ఇలా కలుపుకోవడం వల్ల రవ్వ మొత్తం అంతా సమానంగా ఉడుకుతుంది ఇప్పుడు మరలా ప్యాన్పై మూత ఉంచుకుని లో ఫ్లేమ్లో రవ్వను ఉడికించుకోవాలి టూ మినిట్స్ తర్వాత ప్యాన్పై మూత తీసి రవ్వని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి మరలా ప్యాన్పై మూత ఉంచుకుని ఒక నిమిషం పాటు రవ్వను మగ్గించుకోవాలి ఒక నిమిషం తర్వాత ప్యాన్పై మూత తీసి రవ్వను ఒకసారి బాగా కలుపుకుని చేతితో పట్టుకుని చూస్తే రవ్వ మెత్తగా అవ్వాలి అలా అయ్యేంత వరకు మనం రవ్వను మగ్గించుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని రవ్వను ఒక వెడల్పుగా ఉన్న ప్లేట్లోనికి తీసుకోవాలి 
రవ్వ మగ్గిన తరువాత ఏమైనా ఉండలు ఉంటే గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు ఆ ఉండల్ని చిదుపుకోవాలి రవ్వను చేతితో ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటే ఉండలు ఏమైనా ఉంటే విడిపోతాయి ఇలా గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు ఉండలను విడదీసుకుని రవ్వను చల్లార పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు పులిహోర కోసం తాలింపును వేసుకోవాలి తాలింపు వేసుకోవడానికి స్టవ్ మీద ఒక నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ పెట్టి స్టవ్ ఆన్ చేయాలి ప్యాన్ వేడెక్కిన తర్వాత సిక్స్ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేయాలి ఈ ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత పల్లీలు వేసుకోవాలి ఈ పల్లీలను రెండు వైపులా కలుపుకుంటూ దూరగా వేయించుకోవాలి దూరగా వేగిన పల్లీలను ఒక బౌల్లోనికి తీసుకోవాలి అదే ప్యాన్లో పావు టీ స్పూన్ ఆవాలు వేయాలి ఆవాలు చిరపట్లాడిన తర్వాత టూ టేబుల్ స్పూన్స్ పచ్చిశనగపప్పు టూ టేబుల్ స్పూన్స్ చాయ్ మినప్పప్పు వేసుకోవాలి ఈ తాలింపును గరిటితో కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేయాలి తాలింపు దూరగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఒక బౌల్లోనికి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు అదే ప్యాన్లో కరివేపాకును వేసుకుని ప్యాన్పై మూత ఉంచాలి కరివేపాకు చిటపట్లాడడం తగ్గిన తర్వాత ప్యాన్పై మూత తీసుకుని కరివేపాకును ఫ్రై చేయాలి కరివేపాకు ఫ్రై అవుతున్నప్పుడు ఆయిల్లో పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేయాలి పసుపు ఆయిల్లో బాగా కలిసేలాగా కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేయాలి పసుపు ఆయిల్లో వేసుకోవడం వల్ల పులిహోర మంచి కలర్ వస్తుంది అలానే చిటికడి ఇంగువాను కూడా ఆయిల్లో వేసుకుని ఫ్రై చేయాలి ఇంగువ ఫ్లేవర్ పులిహోరకు మంచి కమ్మదనాన్ని ఇస్తుంది ఫ్రై చేసుకున్న కరివేపాకు మిశ్రమాన్ని మనం ముందుగా చల్లార పెట్టుకున్న రవ్వలో వేసుకోవాలి కరివేపాకు వేసుకున్న తర్వాత మనం ముందుగా ఫ్రై చేసుకున్న పోపులను ఒక్కొక్కటిగా వేసుకోవాలి పోపు మిశ్రమం వేరుశనగ గుళ్ళు ఉడకపెట్టుకున్న చింతపండు పులుసు వేయాలి ఈ పోపు చింతపండు మిశ్రమం అంతా రవ్వకు బాగా పట్టేలాగా కలపాలి ఇలా వెడల్పుగా ఉన్న గరిటితో కలుపుకున్నట్లయితే రవ్వకు ఈ మిశ్రమం అంతా బాగా పడుతుంది గరిటితో కలిపే కంటే చేతితో రవ్వను ఈ మిశ్రమం అంతా కలిసేటట్లు కలిపితే కలపడానికి తేలికగాను ఉంటుంది మిశ్రమం అంతా బాగా కలుస్తుంది ఈ పులుసు ఫ్లేవర్ అంతా రవ్వకు బాగా పట్టేలాగా కలపాలి ఈ మిశ్రమం అంతా బాగా కలిసిన తర్వాత ఉప్పు పులుపు సరిపోయినవో లేదో ఒకసారి టేస్ట్ చేయాలి ఉప్పు సరిపోకపోతే ఇంకొంచెం ఉప్పును యాడ్ చేసుకుని కలుపుకోవాలి ఒకవేళ పులుపు సరిపోకపోతే ఉడకపెట్టుకున్న చింతపండు పులుసు మిగిలితే వేసుకోవచ్చు లేదా ఒక నిమ్మకాయ రసం తీసుకునైనా కలుపుకోవచ్చు ఈ రవ్వ పులిహోరను చింతపండు పులుసుతోనే కాకుండా నిమ్మకాయ రసంతో కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు కాకపోతే నిమ్మరసంతో తయారు చేసుకునే కంటే చింతపండు పులుసుతో తయారు చేసుకున్న రవ్వ పులిహోర మరింత కమ్మగా ఉంటుంది ట్రెడిషనల్ రెసిపీ అయిన రవ్వ పులిహోరను ఎక్కువగా దేవునికి నైవేద్యంగా పెట్టడానికి తయారు చేస్తూ ఉంటారు అంతే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే రవ్వ పులిహోర రెడీ అయింది మన వంటిల్లు ఛానల్ రెసిపీస్ డీటెయిల్ డిస్క్రిప్షన్ మరియు టిప్స్ కోసం మన వంటిల్లు డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్ని చూడగలరు మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం మన వంటిల్లు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మీ సలహాలను సూచనలను కామెంట్స్ రూపంలో అందించగలరని ఆశిస్తున్నాము